ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു പനീറും കൊണ്ടുള്ള ഒരു പൊറോട്ടയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ പനീർ അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് എടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഉള്ളി ഒരു സവാള അരിഞ്ഞ് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു നുള്ള് ഗരം മസാല ഇത്ര മതി ഇനി നമുക്ക് പനീർ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് ഈ ഉള്ളിയും ഇതൊക്കെ മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ആദ്യം തന്നെ ചട്ടി അടപ്പത്ത് വെക്കുക ആദ്യം പിന്നെ പനീർ മുറിച്ചെടുക്കണം ഗോതമ്പ് പൊടി പാകത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കണം ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ചട്ടിയടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചു നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ വെക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൽ സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വഴറ്റിയെടുക്കാം സവാള ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് സവാള നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഗോതമ്പ് പൊടി ചപ്പാത്തിയുടെ ഭാഗത്തിന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ഉപ്പിടണം ഉപ്പിട്ടു അത് കുഴച്ചെടുക്കണം ൂടി മൂക്കാനുണ്ട് ചെറിയ തീരെ ഒന്നും കൂടി മൂക്കിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഈ ഗരം മസാല ഒരു നുള്ള് ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് മൂത്ത് കഴിയുമ്പോൾ പനീർ ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കണം പനീർ ചെറുതായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ച് ചേർക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുടച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇതിൽ ചെറുതായിട്ടൊരു ജലാംശം ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് വറ്റിച്ചെടുക്കണം നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് എടുക്കണം ചപ്പാത്തി ഉള്ളി വെച്ച് ഇതാക്കണ്ടല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി അടപ്പത്തേക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കുറച്ചേരം അടപ്പത്ത് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പം ആ ജലാംശമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിക്കോളും അതിനുശേഷം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് പരത്തിയെടുക്കാം കട്ടകളില്ലാതെ ഉടച്ചെടുക്കാൻ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കട്ടകളുണ്ടാവാൻ പാട്ട ഒരു 
ചപ്പാത്തി പകുതി കുഴച്ചിട്ടുള്ള ഇത്തിരി വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പൊ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരും നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ചപ്പാത്തി ഇനി അത് കുറച്ച് നേരം കൂടി ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ പനീർ നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി നന്നായിട്ട് ജലാംശമൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല ഫ്രൈ ഇതിലെ വെള്ളമൊക്കെ നല്ലോണം നല്ലോണം വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ജലാംശമൊക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് വാങ്ങി വെക്കാം ചൂടാറിയിട്ട് നമുക്ക് പറാട്ടയുടെ പണി തുടങ്ങാം വാങ്ങി വെക്കട്ടെ കേട്ടോ അത് ചൂടാറണം ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തിയുടെ ഭാഗത്തിന് നമ്മൾ പരത്തി ഒരു വിധം പരത്തിയെടുത്തു അധികം നൈസ് ആയിട്ട് പരത്തരുത് എന്നിട്ട് അതിൽ ഇത് ഫില്ലിങ് വെക്കുകയാണ് പനീർ വച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ മടക്കി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പതുക്കനെ പറ്റണത്ര പരത്തിയെടുക്കാം ഗോതമ്പ് കൂടി പതുക്കെ മുക്കിയിട്ട് മുക്കിയ ശേഷം പതുക്കെ പരത്താം പതുക്കെ പരത്താവും ഇതെങ്ങനെ ഇത് പാകത്തിന് പരത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത് അധികം പരത്തി ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാൻ ചെറിയ തീയില് കതുക്കം മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ തീ ഒന്ന് സിമ്മാക്കിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ തീയില് കതുക്ക മൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ രണ്ട് മിനിറ്റ് അപ്പുറപ്പുറം ഒരു ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് വാങ്ങിക്കാം ഇതൊന്നും നൈസ് ആണ് സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇനി വേറെ കറിയൊന്നും വേണ്ട ഇത് തന്നെ മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം പറട്ട് വേറൊരു തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്കത് ഇത് ഒരെണ്ണം വെച്ചു അതില് ഫില്ലിംഗ് വെക്കാ ചുറ്റും എന്നിട്ട് 
അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇത് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ച ശേഷം കുറച്ച് ഗോതമ്പ് പൊടി ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി പരത്തിയിട്ട് പരത്താം വലുതായി പോയി കുഴപ്പമില്ല എത്രയും വലുതൊക്കെ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം ഇതേപോലെയും ഉണ്ടാക്കാം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യത്തേതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ലത് ഇനി എല്ലാം ഇതുപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കാം അങ്ങനെ സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള പനീർ പൊറോട്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നോക്കട്ടെ മോളെണ്ണ എടുത്ത് ടേസ്റ്റ് നോക്കാൻ പറയാം ടേസ്റ്റ് നോക്കിയാ മോളെ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് 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 ആയിട്ടോ മസലായിട്ടുണ്ടോ അടിപൊളി നല്ല പതു പതു പോലത്തെ സാധനം ആയി നിർത്താൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഈ പനീർ പൊറോട്ട നല്ല എളുപ്പമല്ലേ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം പിന്നെ എന്റെ ഇതിന് താഴെ കമന്റ് ഇടണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ എനിക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതെനിക്ക് ഒരു വളരെ ഉപകാരമാണ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് എനിക്ക് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം താങ്ക് യു വെരി മച്ച്